പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിഷയങ്ങൾക്കുള്ള ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷമുള്ള വീഡിയോസാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എ പ്ലസ് മാർക്ക് മേടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണിത് എല്ലാവരും ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വിവരങ്ങൾ ഇത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന പരീക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബിൽറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിൽറ്റിൻ എന്ന് നമുക്കത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാറൊക്കെ മേടിച്ചാൽ ചിലപ്പം അതിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന റെക്കോർഡറൊക്കെ ബിൽറ്റിൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വെക്കാതെ തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻബിൽറ്റായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ചില പേരുകൾ കൊടുത്താൽ ആ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഞ്ചിന് മനസ്സിലാകും എന്ത് ചെയ്യാനാണെന്നുള്ളത് അത്തരം ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അലേർട്ട് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് നെയിം എനി ഫോർ ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അലേർട്ട് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ എ മെസ്സേജ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലേർട്ട് വെൽക്കം ടു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതുപോലെ മെസ്സേജ് വരും ഈ സ്നാൻ ഈ സി ഏർത്താൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് വിതർ എ വാല്യൂ ഈസ് എ നമ്പർ ഓർ നോട്ട് വിതർ എ വാല്യൂ ഈസ് എ നമ്പർ ഓർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സ്നാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ സ്നാൻ വെൽക്കം ഈ സ്നാൻ എ വൺ ടു ത്രീ ഈ സ്നാൻ സ്കോർ ഫിഫ്റ്റി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്നാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ സ്നാൻ ഇൻവേർട്ട് കോമാറ്റ് തേർട്ടീൻ റിട്ടേൺ ദ വാല്യൂ ഫോൾസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് എഴുതുന്നത് അലേർട്ട് ഈ സ്നാൻ എ അപ്പം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ട്രൂ ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ടു അപ്പർ കേസ് ടു ചേർത്താൽ അപ്പർ കേസിലേക്ക് അത് ഓർത്താൽ മതിയുള്ളൂ ടു അപ്പർ കേസ് അപ്പം ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് റിട്ടേൺസ് ദ അപ്പർ കേസ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് അതിന് അപ്പർ കേസിലേക്ക് ടു അത് ഓർത്താൽ മതി ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ വാർ എക്സ് വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡോട്ട് ടു അപ്പർ കേസ് അപ്പം എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരും അതാണ് ടു ലോവർ കേസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നേരെ തിരിച്ച് റിട്ടേൺസ് ദ ലോവർ കേസ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ സ്ട്രിങ് തന്നിരിക്കുന്നതിനെ ലോവർ സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ടു ലോവർ കേസ് വാർ എക്സ് വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സ് ഡോട്ട് ടു ലോവർ കേസ് അപ്പോൾ എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററിലേക്ക് വരും ഇനി ക്യാർ അറ്റ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ദ ക്യാരക്ടർ അറ്റ് എ പൊസിഷൻ ഒരു ഒരു പൊസിഷൻ പറയും ആ പൊസിഷനുള്ള ക്യാരക്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്യാർ അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാർ എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡോട്ട് ക്യാർ അറ്റ് ഫോർ അപ്പം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ലെങ്ത് എന്നത് സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ലെങ്ത് പ്രോപ്പർട്ടി റിട്ടേൺസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സ് എൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡോട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തായിരിക്കും പത്തെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി ആക്സസിങ് വാല്യൂസ് ഇൻ എ ടെക്സ്
ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുമ്പേ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഡേറ്റ ഇവിടെ നമുക്ക് വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറേ ഈവൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇക്കൽ ടു ബട്ടൺ വാല്യൂ ഇക്കൽ ടു ഷോ ഓൺ ക്ലിക്ക് അങ്ങനെ കുറേ ഈവൻസ് ഉണ്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ മൗസ് സെൻറ്റർ ഓൺ മൗസ് ലീവ് ഓൺ കീ ഡൗൺ ഓൺ കീ അപ്പ് ദീസ് ആർ സെർട്ടൻ ഈവൻസ് ഇൻ ജവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഏതെങ്കിലും നാല് ഈവൻസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഈ ഈവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ക്രിയേറ്റ് എ വെബ് ദ ഡിസ്പ്ലേ ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽ ടു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഷോ സം എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ടു വാർ നം വൺ നം ടു ആൻസ് നം വൺ ഈക്വൽ ടു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് എഫ് ആർ എംസ് സം ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി നം വൺ ഡോട്ട് വാല്യൂ നം ടു അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു നം വൺ പ്ലസ് നം ടു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് എഫ് ആർ എം പ്ലസ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി സം ഡോട്ട് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു എ എൻ എസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലോസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ആ വാല്യൂവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ അതിനകത്ത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര വരെ വേണമെന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ ലൂപ്പൊക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അർത്ഥ ലിമിറ്റ് ഫൈവ് സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി പോയാച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ടു വെബ് പേജ് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എസ്റ്റേറ്റ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ സി പ്രോസസ് പ്രോഗ്രാമിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതും നമുക്ക് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഇനി വെയ്സ് ടു ആഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ടു എ വെബ് പേജ് ഒരു വെബ് പേജിനകത്തിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അത് രണ്ട് തരത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻസൈഡ് ബോഡി ബോഡിക്കകത്തിൽ നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് ഹെഡിനകത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതും കൂടാതെ ഈ ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫൈൽ ഡോട്ട് ജെ എസ് ഇയർത്തുള്ള ഫയൽസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്കതിനെ ഇതിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫയൽസിനെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ബോഡി അപ്പോൾ ബോഡിക്കകത്ത് നമ്മൾ എഴുതാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ബോഡിക്കകത്തിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോമിനകത്ത് ഇവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതൊരു മെത്തേഡാണ് വേസ് ടു ആഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇനി രണ്ടാമത് എഴുതിക്കുന്നത് ഹെഡിനകത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഹെഡ് സെക്ഷനകത്തിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയാൽ അത് വാലിഡ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ അതായത് ഫയൽ നെയിം ഈസ് സേഫ് ദ ഫയൽ ഈസ് സേവ്ഡ് വിത്ത് ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് ജെ എസ് ആ ഫയല് ഡോട്ട് ജെ എസിൽ സേവ് ചെയ്യണം പ്ലേസിംഗ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫയൽ ഹാസ് സം അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആസ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ഫയൽ അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ ചെക്ക് ഡേറ്റ ഡോട്ട് ജെ എസ് ഫയല് വന്നിരിക്കും ആ ഫയലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാം സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് ഡോട്ട് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എസ് ആർ സി ഈക്വൽ ടു ചെക്ക്